puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, un nuevo especial. Tenemos cuatro canciones en donde voy a no conocer, sino que profundizar en lo que ya he visto en una oportunidad de Emily Armstrong, quien es la actual nueva vocalista de Linkin Park. Este es un especial patrocinado por mi amigo Rafa Karkenovi y me dice lo siguiente Rafa Kar. Dead Sarah es la banda formada por Emily Armstrong, nueva vocalista de Linkin Park, que ha pasado de ser totalmente underground a multiplicar su popularidad desde el sello, perdón, desde el salto de Emily a las grandes ligas. Fundada en 2002 junto a la guitarrista Susie Medley, con solo 16 años, es una banda de rock alternativo, hard rock, punk rock y grunge. Pronto se les unió Sean Friday en batería. En 2009 llegó Chris Knoll como bajista, pero se marchó en 2015. A partir de entonces empezaron a llevar bajista de soporte en los directos. En estudio el bajo lo toca Emily, que también toca guitarra. Llevan publicados tres álbumes, el primero en 2012 y dos EPs, el primero en 2009. Y vamos a escuchar cuatro canciones de esta agrupación, de Sarah. Vamos con Weatherman, An American, Hypnotic y terminamos con Gimme Gimme. Estamos aquí con la presentación de Weatherman, que es de su primer álbum, que se llama Dead Sarah. Esto será el Michelle Clark's Sunset Sessions de 2012. Veamos qué tal. Conozcamos a Dead Sarah. <música> Mystery, a shadow by the light, a 
Todavía no termina. I sing for the melody and I sing for a reason and I sing as the neglect. A ver, entiendo que voy a ser parte del show que esté para ahí sobre esos amplificadores, pero aparte que sé que no hay estabilidad porque se está moviendo permanentemente y no hay nadie cerca. No veo muy buena eh, producción acá. O sea, o, o seguridad, no sé cómo llamarlo, pero... Faltó un poco ahí de atención con, con los equipos y con la seguridad de Emily. A ver, si bien es cierto, se me hizo un poquito larga la canción, es claro, más de 7 minutos. Creo que no da para tanto, pero sí con la pausa ahí eh, se puede entender el, como parte del show, como parte de la despedida por lo que se ve aquí. La voz de Emily en vivo es, es muy buena, tiene gran control, sobre todo en esos agudos que hizo en la medianía de canción, que eran casi como una guitarra, así como agudos de guitarra, así como estremecedores incluso. Muy buen control en ese aspecto. Gran control ahí echada en el piso. Porque también hay que tener técnica para cantar de buena forma en esa posición. Y como tiene que ser en este tipo de música, mucha, mucha efervescencia por parte de los músicos. Porque la banda, claro, toca a un buen nivel dentro de lo que es el género. 
pero esta, este histrionismo sobre el escenario también ayuda mucho a formar eh, la identidad de una banda y entregan todo en, la, en el escenario por lo que se ve. Gran voz de Emily, me gustó mucho. Yo la conocí por esa redacción que el mismo amigo Rafa Carr me pidió que hiciera hace unos días atrás del, de la, del redebut de Linkin Park con Emily, junto con Chinoda ahí en... en en voces, y ahora ya estoy, a, o sea, perdón, ahora la estoy viendo en, en este proyecto de Sarah y me gustó mucho cómo cantó aquí. Así que sigamos con la segunda canción, y bueno, son todas en vivo estas canciones. Esto es An American, de su segundo EP, Temporary Things Taking Up Space. Esto es en el PDX Spotlight, un programa que emite conciertos de bandas locales en 2020. Revisemos y veamos qué tal. Esto ya es más corto, esto es más de acuerdo al género. Mucho más cuerpo ahora con la mezcla en estéreo y con dos guitarras, ahí Emily con una de ellas. Buena duración de la canción, buena energía, gran mezcla, las dos guitarras paneadas izquierda y derecha, como debería ser en cualquier mezcla de una banda que haya dos guitarras, porque puedes percibir cada una de ellas con distinto gusto, 
como obviamente como lo, lo quiere el artista en sí. Gran línea de bajo, me gustó mucho también aquí el amigo. El amigo, bueno, aquí me imagino que está Chris Noll. Se marchó en 2015, ¿de cuándo es esto? Hace tres años, 2021. Bueno, debe ser bajista de soporte, pero potente línea de bajo. El batero también es muy, es muy bueno y la banda con mucha energía. Eh, pero lo que más resalta aquí, obviamente, es la voz de Emily. Porque en canciones punk de este tipo, tener una voz del estilo de ella, la verdad es que aporta mucho. Porque es una chica que aparte de tener gran control, como dije antes, es muy afinada. Y en el punk no se ve mucho de eso. O sea, sí se ve, pero no es como lo primordial. Pero aquí salta a la vista el control que tiene, la afinación, el cómo va modificando eh, eh, los colores vocales y cómo va rasgando la voz de distinto, en distinta graduación de acuerdo a su a su ira de acuerdo a su a su estado de ánimo eh, con una letra bien interesante también esta canción gran vocalista eh, Emily Armstrong buena canción también vamos con este video que contiene las dos últimas canciones de hoy también son en vivo y acá están Hypnotic y Gimme Gimme ambas de su tercer álbum Ain't It Tragic en el Perdón, en Goldfields, Roseville, esto es en Estados Unidos, en 2022. Entre una canción y otra, un pequeño fragmento, o sea, perdón, canta un pequeño fragmento, Emily, de la canción Face to Face de su primer álbum. Veamos qué tal. Ahora, ¿qué significará Dead Sarah? Porque claro, Sara es un nombre universal, pero en español es Sara porque en inglés es con una H al final. ¿Será alguien que conocían? tiene otra onda
una canción bien como sexy dentro de todo, porque aparte el título es hipnótico, o sea, hipnótico, y el ritmo es como, como que te hipnotizan de a poco, tiene mucha onda la canción. Eh, en cuanto a instrumentación, es mucho más simple que la otra, siendo que también eran simples, pero esto más que nada se ajusta al... Al, al, al golpe de ritmos lo que estamos sintiendo de los instrumentos y también las líneas melódicas de la guitarra pero eh, aquí se aprecia más la parte melódica de la voz de Emily y obviamente deja notar su gran versatilidad vocal me gustó también mucho el efecto que ocupa Susie Susie, ¿cierto? la guitarrista Susie bueno, se escribe Siouxie pero es para pronunciarlo Susi. Susi Metley, que debe ser su apellido artístico. Me gustó mucho esa, esa distorsión que tiene esa suciedad, pero súper análoga. O sea, es como la que se usaba en los años 60, de las, de las primeras eh, eh, distorsiones que se usaban, donde prácticamente era saturar el de volumen el amplificador para que se empezara a, a saturar por lo mismo y me gusta porque le da un toque old school a, a la canción una canción muy muy buena distinta a lo que habíamos escuchado hasta ahora pero que me encantó por el ritmo, por la onda y por la voz aún más brillante de Emily vamos ahora con, bueno esta no es la última ahora viene un pedacito de, de una canción All right. de Face to Face Face to face with the man who says I'm fine Could you be my face deep I'm stuck in the middle trying to figure out what I say I gotta go to the Canta muy bien. Ahora vamos con Any Tragic. No, perdón. Gimme, gimme. Any Tragic es el álbum. Gimme, gimme. Dame, dame. Cambio de guitarra de Susi. Una Gibson Les Paul. Too many. 
Tomando en cuenta que estas dos últimas canciones y la primera eran grabadas desde el público o con muy bajos recursos, a excepción de la segunda que hiciera como en una especie de sesiones más profesional en cuanto a mezcla, en cuanto a imagen, se escuchan muy muy bien, se escuchan, son muy buenos en vivo ellos. Y es una banda que sin duda perdería mucho si se fuera Emily, porque ella es el alma aquí. No sé quién será el creador de la música, porque también es una banda bien variada. Bueno, tenemos varios géneros, pero dentro de todo tiene mucha versatilidad sobre el escenario. Tiene mucha presencia. Emily puede hacer lo que quiera con su voz porque puede cantar de forma melódica, de forma tranquila, suave, de manera aguerrida, fuerte, con rabia, con pena. Y todo lo hace bien. Es una chica que también se adecua mucho a las distintas atmósferas de las canciones porque como que va de la mano con la música de fondo. Y bueno, también pasa lo contrario, o sea, ella está en una atmósfera tranquila y empieza a desgarrar un poco su voz para generar ese contraste y ese golpe que te prepara para la siguiente sección de la canción. Muy interesante. Buena música, pero sobre todo, gran vocalista, tremenda cantante que se acaba de fichar eh, eh, Linkin Park. Yo he escuchado muchas cosas estos últimos días de, de gente que está a favor, en contra. Ella no es que venga a, a reemplazar a Chester, sino que es una nueva cantante, ¿no? es una, un nuevo aporte a la banda. Y yo creo que viendo estos antecedentes lo va a hacer muy bien dentro de lo que es el estilo de Linkin Park. Esto fue la banda Dead Sarah con Emily Armstrong a la cabeza. Muchas gracias amigo Rafa Carr por el especial del día de hoy y nos vemos amigos en una siguiente reacción. Adiós.